আবার তোমাদেরকে দিব আর কি তাহলে আমি একটু শুরু করি আচ্ছা নিউটন মেথড নিউটন মেথডটা আমরা পড়ছিলাম লাস্ট ক্লাসে সেটা হচ্ছে এটার অ্যালগরিদমটা আমি তোমাদেরকে একটু বুঝিয়ে দেব যে সেটা হচ্ছে যে এই নিউটন মেথড দিয়ে আমরা শুধু এটা কিন্তু নিউটন র‍্যাপসন মেথড না নিউটন র‍্যাপসনটা দিয়ে আমি হচ্ছে গিয়ে রুটটা বের করছি বাট মানে আমি যখন এটাকে মাল্টিপল রুট বের করব সিনথেটিক ডিভিশন ইউজ করে তখন এই মেথডটার নাম হয়ে যাবে কিন্তু নিউটন মেথড হ্যাঁ এটা একটু মাথায় রেখো মানে তোমরা নিউটন মেথড ভাবলে কিছু ভাববো যে এটা হচ্ছে নিউটন র‍্যাপসন মেথড করতে দিয়েছে আসলে তা না নিউটন মেথড দিয়ে আমরা একটা পলিনোমিয়ালের মাল্টিপল রুট বের করতে পারি আচ্ছা তাহলে কিভাবে বের করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমার একটা পলিনোমিয়াল দেওয়া থাকে পি এক্স সেই পি এক্স কে আমি কি করি এক্স মাইনাস এক্স আর দিয়ে যদি আমি ভাগ করি তাহলে আমি নতুন একটা পলিনোমিয়াল পাই সেটা হচ্ছে কিউ এক্স এর যদি ডিগ্রি হয় এন তাহলে কিউ এক্স এর ডিগ্রি হবে এন মাইনাস ওয়ান তাহলে আমি হচ্ছে যে আমার সিনথেটিক ডিভিশন করে এই কাজটা আমি করি কিভাবে পাই दीब সেটা হচ্ছে যে আমার যদি একটা পলিনোমিয়াল থাকে পি এক্স পি এক্স কে আমি কিভাবে লিখতে পারি এক্স মাইনাস এক্স আর ইন্টু কিউ এক্স কিউ এক্সটা হচ্ছে গিয়ে কি কোয়েশন পলিনোমিয়াল এই পলিনোমিয়ালটাকে আমি কিভাবে পাই আমি এক্স মাইনাস এক্স আর দিয়ে যদি পি এক্স কে ভাগ করি যেটাকে আমরা সিনথেটিক ডিভিশন বলি এটাকে আসলে এটা যেহেতু অ্যাকচুয়াল ডিভিশন হয় না এটা এটাকে সিনথেটিক ডিভিশন বলা হয় পেলে আমি পাই হচ্ছে গিয়ে কিউ এক্স আমার পি এক্স এর ডিগ্রি যদি হয় এন তাহলে সিনথেটিক ডিভিশন করার পরে আমার কিউ এক্স এর ডিগ্রি হবে হচ্ছে গিয়ে এন মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এই যে ডিগ্রি তাহলে আমি সিনথেটিক ডিভিশন করার পরে ডিগ্রি কি হলো রিডিউস হলো এই জন্য এটাকে বলা হয় ডিগ্রি ডিফ্লেশন ঠিক আছে তাহলে আমরা যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে দ্য রুট দ্য রিমেনিং রুট অফ পি এক্স অলসো দ্য রুট অফ কি কিউ এক্স এটা বলা যায় তাহলে হচ্ছে গিয়ে কি আমরা কি করব সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রথমে পি এক্স এর রুট বের করব এরপর কি করব সিনথেটিক ডিভিশন করে আমি কিউ এক্স পাবো কিউ এক্স এর আমি কি করব কিউ এক্স এর আবার রুট বের করব এবং এই রুটটা অবশ্যই পি এক্স এর রুট ঠিক আছে এরপর আমি কি করব কিউ এক্স কে আবার সিনথেটিক ডিভিশন করব সিনথেটিক ডিভিশন করলে আমার ডিগ্রি কি হয়ে যাবে এন মাইনাস টু এবং এই ডিগ্রি এন মাইনাস টুরও আমি আবার কি করব রুট বের করব এভাবে আমি রুট বের করতে থাকবো যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার এন কি থাকে গ্রেটার দেন ওয়ান থাকে যখনই এন এর মান এন এর মান কি হয়ে যাবে ওয়ান হয়ে যাবে আমি একটা লিনিয়ার ইকুয়েশন পেয়ে যাই সেটা হচ্ছে কি এ ওয়ান এক্স প্লাস এ নট ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখান থেকে আমি এক্স লিখতে পারি মাইনাস এ নট এ ওয়ান তার মানে হচ্ছে যখন লিনিয়ার ইকুয়েশন পাবো তখন আমি এই রুটটা এভাবে বের করবো তার মানে লাস্ট যে রুটটা পাবো এখানে রুট থাকতেও পারে অথবা নাও থাকতে পারে বাট লাস্ট রুটটা হবে এই ফর্মে ঠিক আছে তাহলে আমি তোমাদেরকে অ্যালগোরিদমটা একটু বলে দিচ্ছি তাহলে অ্যালগোরিদমটা কি হবে रुट बेर कर प्रथम इनिशियल गेस कर इनिशियल गेस निब एक्स नट एवं एर क्राइटेरिया मेथड इक्ल Equal to x not minus f of x not divided by f prime x not. So let's just have a look. I am going to do root bed. Okay. So I am going to do root bed. 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 
তাহলে কিউ এক্স এর যখন রুটটা বের করব আমরা তুমি এখানে লিখতে পারো তুমি এখানে রুট পাও তাহলে রুট এট ডিগ্রি ডিগ্রি এন এ হচ্ছে গিয়ে কি এক্স আর ঠিক আছে এন আচ্ছা এরপর হচ্ছে গিয়ে কি এখন তোমাকে যেটা করতে হবে ডিগ্রিটা ডিফ্লেট করতে হবে তার মানে এখন তুমি করবা হচ্ছে গিয়ে কি ডিফ্লেট দা পলিনোমিয়াল দা পলিনোমিয়াল পি এক্স ইউজিং সিনথেটিক ডিভিশন সিনথেটিক ডিভিশন ডিভিশন অ্যালগোরিদম এবং আমরা সবাই জানি সিনথেটিক ডিভিশনের অ্যালগোরিদমটা কি ছিল কে বলতে পারবে আমাকে সিনথেটিক ডিভিশনের অ্যালগোরিদমটা কি ছিল সিনথেটিক ডিভিশনের অ্যালগোরিদমটা ছিল হচ্ছে কি বি বি এন মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু কি বলো এন প্লাস পলিনোমিয়াল পাবো যার কোফিসিয়েন্ট হচ্ছে বি তাহলে এই কাজটা এই পুরা চার থেকে ছয় পর্যন্ত এই কাজটা আমি কতবার করব এখানে এন কি হবে এন কতবার করবো আমি পাইলা তাই না যার কোফিসিয়েন্ট হচ্ছে বি তাহলে এখন বলো এইটা করার সময় তুমি রুট এর অ্যাপ্রক্সিমেশন কোনটা নিবা কি মনে হয় সেটা বল এখন বলো এটা তো আমার লুপ এভাবে চলতে থাকবো আমি প্রতিবার ডিফ্লেট করবো ডিফ্লেট করে করে হচ্ছে গিয়ে নতুন ফলন আমি আর পাবো এরপরে কি যখন লুপ থেকে বের হয়ে আসবে তখন এক্স আর ইকুয়াল টু কি হবে বলো লিখে নিজেরাও করতে পারো এই এই বা তোমরা যদি একেবারে সিম্পল করতে চাও সেটা হচ্ছে এই বিটাকে একটা অ্যাড এর ভিতর রাখো কিউ ঠিক আছে কিউ এর ভিতর রাখবা এভাবে করে বের করতে পারো আর লাস্টলি গিয়ে এটা কিন্তু লুপের শেষে করতে হবে ঠিক আছে তো কি সবাই কি বুঝেছি আমরা নিউটনস মেথড ম্যাম একটা কোশ্চেন হ্যাঁ বলো ম্যাম আমি এই নিউটনস মেথডটা কোড দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করছি বাট এটা মানে যদি কমপ্লেক্স রুট আছে তাহলে ইনফিনিট লুপে পড়ে যাচ্ছে সমস্যা আমার ইকুয়েশন 
ফলে পাচ্ছে আচ্ছা 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 কমপ্লেক্স রুটের জন্য ইকুয়েশন একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে বুঝতে পারছো এর একটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন লাগে কমপ্লেক্স রুট বের করার জন্য ইকুয়েশনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে কমপ্লেক্স রুট এটাতে বের হবে না মানে নিউটন রাপসন মেথড দিয়ে কমপ্লেক্স রুট বের হবে না তো মানে চেষ্টা করো লাভ নাই কমপ্লেক্স রুট বের করার জন্য আরেকটা মেথড আছে এটা আমরা আসলে করব না জাস্ট আমি তোমাদেরকে বলি তুমি যদি একটু দেখতে চাও এই মেথডটা ঠিক আছে আর তোমাদের তোমার কাছে যদি বই থাকে বইয়ে পেজ নাম্বার বালাগুরু শামিল আমি পেজ নাম্বারটা লিখে দিচ্ছি ওখানে পুরো বলা আছে যে কিভাবে কমপ্লেক্স রুট বের করতে হবে ঠিক আছে আমি একটু লিখে দিই তুমি একটু লিখে রাখো গুরু স্বামী বইয়ের চ্যাপ্টার সিক্স এর পেজ হচ্ছে গিয়ে ওয়ান সেভেন্টি সিক্স থেকে ওয়ান সেভেন্টি সেভেন তো ওখানে বলা আছে কমপ্লেক্স রুটের ক্ষেত্রে আমি কি করব বুঝতে পারছো কমপ্লেক্স রুট এটা কারণ কমপ্লেক্স রুটের এটা নিউটন রাপসন কমপ্লেক্স রুট দিবে না আমাকে আর আরেকটা মেথড আছে হচ্ছে বেয়ার স্ট্রু মেথড এই দুটাতে ট্রাই করে দেখো কমপ্লেক্স রুট মানে তোমাদের এইটাতে কমপ্লেক্স রুটে দিব না কি এমন কোন ইকুয়েশন দিব যাতে কমপ্লেক্স রুট আসে टर्मिनेट कर কমপ্লেক্স রুট হবে হচ্ছে x ইকুয়াল টু a plus bi হ্যাঁ তো এটা আসলে নিউটন রাপসন আমাকে এটা দিবে না সো ওটা ওভাবে হবে না তুমি যদি আসলে মানে এটা করতে পারলে খুব ভালো তুমি যদি করতে চাও তাহলে তুমি পেজ নাম্বার 176 177 এই পেজটা একটু দেখো বইয়ের আর আরেকটা মেথড তোমাকে আমি বলছি ওটা দিয়ে সম্ভব হয় সেটা হচ্ছে বেয়ার স্ট্রো মেথড হ্যাঁ এই মেথডটা দিয়ে যেহেতু অনেক ইকুয়েশনের হচ্ছে গিয়ে এই মেথডটা দিয়ে হচ্ছে গিয়ে আমরা কমপ্লেক্স রুট বের করতে পারি পলিনোমিয়ালে কমপ্লেক্স রুট আমরা এইভাবে বের করতে পারি কারণ কমপ্লেক্স রুট বের করতে হলে আমার কোয়াড্রেটিক একটা ফাংশন লাগবে তো বেয়ার স্ট্রু মেথডটা দিয়ে হচ্ছে কি আমরা মানে এবং এইটা সাধারণত হয় যে যার যেসব পলিনোমিয়াগুলো রিয়েল রিয়েল রুট নাই রিয়েল রুট মানে হচ্ছে রুটটা অবশ্যই সেট অফ রিয়েল নাম্বারে থাকতে হবে पढ़ाईड এটার অবশ্য একটা পিডিএফ আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিব ক্লাসরুমে যে বেস্ট রুম মেথডটা আর আরেকটা মেথড আছে সেটা হচ্ছে মুলার্স মেথড তোমরা এটা একটু নিজেরা নিজেদের এটা আমাদের সেলফ স্টাডি থাকবে এখান থেকে আমি মানে ডিপ কোনো কোয়েশ্চেন করবো না হয়তো দুই একটা ছোট ছোট কোয়েশ্চেন করতে পারি যে কমপ্লেক্স রুট বের করার জন্য কোন মেথডটা আর মুলার্স যে মেথডটা এই মেথডটা দিয়েও আমরা হচ্ছে গিয়ে কমপ্লেক্স রুটও এটাতেও বের করা যায় তো এটা একটা সুবিধা এটার যে মুলার্স মেথড দিয়ে আমরা কমপ্লেক্স রুট বের করতে পারি তো এই মেথডটা হচ্ছে আর এটা সিকান্ট মেথডের মতো তোমাদের হয়তো মনে আছে কিনা আমি জানি না সিকান্ট মেথডে আমরা দুটো অ্যাপ্রক্সিমেশন নেই সেটা হচ্ছে গিয়ে এক্স ওয়ান এক্স টু এটা হচ্ছে আমার এফ অফ এক্স ওয়ান এফ অফ এক্স টু তাহলে এটাকে যদি আমি একটা স্ট্রেট লাইন দিয়ে টানি তাহলে এই স্ট্রেট লাইনটা যে পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করবে সেটা হবে হচ্ছে গিয়ে আমার নতুন রুট তিনটা গেস 
আমি এটা হচ্ছে x1 x2 x3 তাহলে এই x1 x2 x3 কে আমি যদি একটা স্ট্রেট লাইন দিয়ে কানেক্ট করি এই স্ট্রেট লাইনটা x অ্যাক্সিস কে যে পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করবে তার মানে হচ্ছে x4 তাহলে x4 হচ্ছে গিয়ে আমার নিউ রুট ঠিক আছে তো মুলারস মেথড হচ্ছে এভাবে কাজ করে মুলারস মেথডটা একটু কমপ্লেক্স হ্যাঁ আমি একটু ইকুয়েশনটা লিখে দিই সেটা হচ্ছে যে মুলারস মেথডে আমার h টা ক্যালকুলেট করতে হয় আমার h হচ্ছে গিয়ে স্টেপ সাইজ h ইকুয়াল টু মাইনাস 2a not a1 plus minus root over a1 square তাহলে এটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন আমার আসলে লাগছে মাইনাস 4 তোমরা এটার সাথে পরিচিত সবাই a not ঠিক আছে এটা দিয়ে আমি h টা বের করি আর আমাকে a not ক্যালকুলেটটা করে নিতে হবে আমার a not ইকুয়াল টু f3 a1 ইকুয়াল টু d2 h1 স্কয়ার মাইনাস d1 h2 স্কয়ার ডিভাইডেড বাই h1 h2 তোমরা নিজেরা একটু রিডিং পড়ে নিবা যে কিভাবে করতে হয় তো এখান যে তোমার একটা কোয়াডেটিক ইকুয়েশন লাগবে এই জন্য আসলে আমি আমাকে এই এই আমার বলার নাই তো আশা করি তোমরা নিউটন মেথড টা বুঝেছ আর যাদের কমপ্লেক্স রুটের তারা প্লিজ একটু আর মুলাস মেথড টা পড়বো এবং এখান থেকে পরীক্ষা যদি আসেও তাহলে হয়তো খুব ছোট ছোট প্রশ্ন আসবে কোনো ম্যাথ আসবে না ঠিক আছে যা আমি যেটা বললাম সেখান থেকে হয়তো আসবে হয়তো একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে এমসিকিউ টাইপের আসতে পারে বিশেষ করে কুইজ গুলোতে আমাদের কুইজ ওয়ান এর সিলেবাস কতটুকু পর্যন্ত কেমন আসবে এক হতে পারে আমি হয়তো মানে হয়তো তোমাদেরকে এমসিকিউ টাইপেরও দিতে পারি ঠিক আছে যে হয়তো ম্যাথ তোমাদেরকে সলভ করতে হবে সলভটা হয়তো তুমি হাতে কলমে করলে জাস্ট অ্যানসারটা হয়তো জাস্ট মিস পুরো কুইজটাই এমসিকিউ হতে পারে চান্সেস আছে হ্যাঁ বাট ম্যাথ থাকবে নোটও ম্যাথে ম্যাম এমসিকিউ হলে কি মানে খাতায় অ্যানসার করে পিকচার তুলে না 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 ওটা হয়তো গুগল ফর্মে তখন করতে তোমাকে বললাম ওই টেবিল ভ্যালুটা কত এরকম আর কি শেষ করে ফেললাম অনেক বড় একটা চ্যাপ্টার এবং তোমরা প্রায় তিনটা অনলাইন দিচ্ছ এই চ্যাপ্টারটার উপরেই তো সবার সবাই আশা করি তোমাদের আর কোনো কনফিউশন থাকবার কথা না সিস্টেম অফ নন লিনিয়ার ইকুয়েশন নিয়ে তো কুইজ দিলে হয়তো আর একটু ক্লিয়ার হবে তো আমরা আসলে চ্যাপ্টার সেভেনে চলে যাব সেটা হচ্ছে গিয়ে আজকে আমি একটু শুরু করব আর এরপরে এই নেক্সট উইকগুলোতে যা করতে পারি আর কি ঠিক আছে এটা আজকে এখন আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন আমরা নন লিনিয়ার পড়েছি এখন যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন তো লিনিয়ার ইকুয়েশনে তোমরা জানো যে এন এর ডিগ্রি অলওয়েজ ওয়ানই হবে ঠিক আছে এবং এখানে যেটা হয় যে এখানে একাধিক ভেরিয়েবল থাকতে পারে 
स्टैंडार्ड फर्म लिखते कम्पिटर रेड लाइन इक्वेशन वन और ब्लू लाइन इक्वेशन टू इंटरसेकट कर 
আবার যদি কোনো সলিউশন না থাকে তাহলে হচ্ছে কি কি যেমন এই ইকুয়েশনটার কোনো সলিউশন নাই যখন কি লাইন দুটা কি হয়ে যাবে প্যারালাল হবে যেহেতু তারা ইন্টারসেক্ট করেনি তার মানে তাদের মধ্যে কোনো সলিউশন নাই ইল কন্ডিশন সিস্টেম তোমাদেরকে বলেছিলাম যে ইল কন্ডিশন সিস্টেম হচ্ছে কি কি যে সলিউশন হয়তো আছে বাট ভেরি ডিফিকাল্ট টু ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ দ্য সলিউশন ঠিক আছে এটাকে আমরা এই ধরনের প্রবলেমকে আমরা ইল কন্ডিশন সিস্টেম বলি যেমন এখানে দেখো এখানে এক্স আর ওয়াই মানে দুইটা ইকুয়েশন কিন্তু ইন্টারসেট করছে বাট আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না আসলে কোন পয়েন্টে কি এটা ইন্টারসেট করছে তাহলে এই জন্য এটাকে বলা হয় হচ্ছে ইল কন্ডিশন সিস্টেম আচ্ছা তাহলে এই যে মেথড আমরা সলভ করবো অ্যালজাবরিক যে ইকুয়েশন গুলো দুইভাবে করা যায় একটা হচ্ছে এলিমিনেশন অ্যাপ্রোচ একটা হচ্ছে ইটারেটিভ অ্যাপ্রোচ তো এগুলো আমরা হচ্ছে গিয়ে নেক্সট দিন পড়বো আজকে আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে আমি আরেকটা পিডিএফ এ চলে যাব তোমরা কি গ্রামার স্ট্রোস পারো পারো কি खुब जा मैट्रिक्सन तुम्हारा এবং তোমাদের কিভাবে আমরা ইনভার্স ম্যাট্রিক্স বের করতে পারি ঠিক আছে তো এগুলো ডিটেলস আসলে এখানে দেওয়া আছে বাট আমি তোমাদেরকে যেটা পড়াবো সেটা হচ্ছে গিয়ে গ্রামার রুলস ঠিক আছে গ্রামার রুলসটা দিয়ে আমরা কি করতে পারি একটা সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনকে সলভ করতে পারি সাপোজ আমি থ্রি বাই থ্রি একটা ম্যাট্রিক্স নিব আমার ইকুয়েশনটা হচ্ছে এ ওয়ান ওয়ান এক্স ওয়ান প্লাস এ ওয়ান টু এক্স টু আমার একটা আমার डिटार्मिनेट बेर कर डिटार কি হবে কে বলবে 
কি বলবে ভুলে গেছি সবাই আমরা তারপরে <laughs> 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 ঠিক আছে তাহলে এইভাবে আমি কি পাচ্ছি আমি ডিটারমিনেট টা পাচ্ছি এরপর আমাকে কি করতে হবে আমার স্টেপ টু স্টেপ টু তে আমাকে কি করতে হবে ফাইন্ড দিটারমিনেট অফ দ্য ম্যাট্রিক্স এটা 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 হচ্ছে ম্যাট্রিক্স এই ম্যাট্রিক্সটা কি হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে কি আমি যেটা করব সেটা হলো গিয়ে আমাকে একটা ইন্টারচেঞ্জ করতে হবে কেউ কারো কি মনে আছে কি ইন্টারচেঞ্জ করতে হবে আমার এ এখানে কি ছিল এ এটা ছিল এ হচ্ছে গিয়ে কি থ্রি টু এ থ্রি থ্রি ঠিক আছে তাহলে যখন বের করব তখন আমাকে কি করতে হবে তখন আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট কলাম তার মানে এক্স এর যে কলামটা সেই কলামটাকে রিপ্লেস করবো হচ্ছে বি ওয়ান বি টু বি থ্রি দিয়ে তার মানে আমার এই পুরা এই পুরা জিনিসটা রিপ্লেস হবে এখন কি দিয়ে রিপ্লেস হবে হচ্ছে বি ওয়ান বি টু আর বি থ্রি দিয়ে ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমি আবার ডিটারমিনেট বের করবো হচ্ছে কার ডি এক্স এর এক্সাক্টলি সেম ফর্মুলাতে এরপর হচ্ছে গিয়ে কি করব আমি আবার বের করব হচ্ছে গিয়ে কি ফাইন্ড স্টেপ থ্রি হচ্ছে ফাইন্ড দ্য ডিটারমিনেট অফ ম্যাট্রিক্স ডি ওয়াই বা এ ওয়াই বা যেটাই তোমরা বলো না কেন মোট কথা অফ দ্য ম্যাট্রিক্স এই ক্ষেত্রে ম্যাট্রিক্সটা কি হবে এই ক্ষেত্রে ম্যাট্রিক্সটা হবে হচ্ছে গিয়ে আমার এখানে এ ওয়ান ওয়ান থাকবে এখানে ওয়ান টু থাকবে এখানে ওয়ান থ্রি বাট আমার এই যে কলামটা তার মানে ওয়াইয়ের যে কফিসেন্ট ছিল সেই কফিসেন্টটা রিপ্লেস হবে হচ্ছে বি ওয়ান বি টু বি থ্রি দিয়ে তার মানে বি ওয়ান বি টু বি থ্রি আর এখানে হবে হচ্ছে গিয়ে যা ছিল তাই এ ওয়ান থ্রি এ টু থ্রি এ থ্রি থ্রি ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমি ক্যালকুলেট করব হচ্ছে কিসের ডি ওয়াই এর ডি ওয়াই এর ঠিক আছে ডিটারমিনেট এভাবে ক্যালকুলেট করতে হবে নর্মাল যে ফর্মটাতে ঠিক সিমিলারলি আমি এরপরে কি করব স্টেপ ফোরে গিয়ে আমার কি হবে আমি ডি জেড যখন ক্যালকুলেট করতে যাবো তখন আমার ম্যাট্রিক্সটা কি হবে আমার জি আসলে আমি এখানে আমার এখানে এক্স থ্রি হবে তাহলে এখানে এটা এক্স টু আর এটা হচ্ছে এক্স থ্রি তাহলে এখানে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমি লাস্ট যে কলামটা সেই কলামটা আমি রিপ্লেস করবো হচ্ছে কি দিয়ে সেই কলামটা আমি রিপ্লেস করবো হচ্ছে বি ওয়ান বি টু আর বি থ্রি দিয়ে তাহলে এ ওয়ান টু এটা হয়ে যাবে বি ওয়ান বি টু বি থ্রি 
তাহলে এখানে আমি আবার ডিটারমিনেন্ট ক্যালকুলেট করব তাহলে আমি ডিটারমিনেন্ট গুলো ক্যালকুলেট করে ফেললাম তাহলে এখন আমাকে যেটা করতে হবে তাহলে আমার x1 এর ভ্যালু কি হবে x1 ভ্যালু হবে ডিটারমিনেন্ট অফ x ডিভাইডেড বাই d x2 ইকুয়াল টু হবে ডিটারমিনেন্ট অফ y ডিভাইডেড বাই d আর x3 ইকুয়াল টু হবে আচ্ছা এটা x2 লিখি এটা x1 ডিটারমিনেন্ট অফ x3 ডিভাইডেড বাই d তাহলে এই হচ্ছে কি গ্রামার রুল খুবই সিম্পল এটার পুরো এক্সপ্লেনেশনটা আমি যা বললাম তার থেকেও আসলে সুন্দর করে এখানে পুরাটা বলা আছে যে কিভাবে আসলে বের করতে হবে তাহলে এক্স আই হচ্ছে ডিটারমিনেশন এ আই ডিভাইড বাই ডিটারমিনেশন অফ এ ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে গিয়ে এখানে একটা সলিউশন দেওয়া আছে বাট আমি একটা প্রবলেম করে তোমাদেরকে দেখাবো এখন সময় হবে কি না এই হচ্ছে ক্রামার্স রুলস তো ক্রামার্স রুলস দিয়ে আমরা ইজিলি হচ্ছে কি কি করতে পারি আমি একটা একটু দেখাই দিচ্ছি বাকিটা তোমরা হচ্ছে গিয়ে অবশ্যই নিজেরা একটু করে নিবা শেষ করবা তোমরা আমি একটু দেখাচ্ছি ইকুয়েশনটা লিখে নাও সবাই আমার সাথে x 2y 3z 5 3x y 3z 4 মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস সেভেন সেট ইকুয়াল টু মাইনাস সেভেন ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমাকে যদি ভ্যারিয়েবল গুলো ভ্যালু বের করতে বলে এক্স ওয়াই জেড এবং ইউজিং ক্যামার্স রুলস আমাকে প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কোফিসেন্ট যে ম্যাট্রিক্সটা সেই ম্যাট্রিক্স এর ডিটারমিনেট বের করতে হবে তো কোফিসেন্ট ম্যাট্রিক্সটা তোমরা তো সবাই বুঝতেছো তাই এটা কি ওয়ান টু থ্রি থ্রি ওয়ান মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি ফোর সেভেন তাহলে এইটা ডিটারমিনেট আসে হচ্ছে গিয়ে তোমরা একটু ক্যালকুলেটনটা করে নিও এটা আসে হচ্ছে ফর্টি ঠিক আছে আচ্ছা আমি এখন ডি এক্স করব ডি এক্স বের করতে হলে আমাকে কি করতে হবে আমার হচ্ছে গিয়ে বি ভেক্টরটাকে আমি কোথায় নিয়ে আসবো রিপ্লেস করব হচ্ছে ফার্স্ট কলাম দিয়ে সবসময় মনে রাখবা তুমি যার ভ্যালুটা বের করবা সেটাকে তার ডিটারমিনেটটা বের করা যায় মানে ডি এক্স বা ডি আই আই এর মান যদি এক্স হয় সেটা বের করার জন্য কি করতে হবে যে কোফিসেন্ট ম্যাট্রিক্স এর ওই ভ্যারিয়েবলটার যে কোফিসেন্টটা সেই কোফিসেন্ট এর কলামটা দিয়ে আমাকে কি করব বি ভেক্টরটাকে রিপ্লেস করে দিব তাহলে এখানে রিপ্লেস হবে হচ্ছে গিয়ে আমার এখানে বি ভেক্টরটা হচ্ছে মাইনাস ফাইভ ফোর সেভেন টু ওয়ান ফোর থ্রি মাইনাস থ্রি সেভেন এটা আমি একটু করে দেখাচ্ছি তাহলে এটা করলে কি হবে তোমরা আমাকে একটু অ্যান্সারটা বলতে পারবা একজন একটু বলো তো কি হবে অ্যান্সার তারপরে হচ্ছে গিয়ে কি মাইনাস টু ইন্টু কত চার সাতা আঠাশ এরপরে কি হবে প্লাস তাহলে এইটা যদি করো করে তাহলে আমার রেজাল্ট আসে হচ্ছে মাইনাস ফর্টি ঠিক আছে সবাই করেছো তো এইটার এরপর যদি কারো কোয়েশ্চেন থাকে আমি তোমাদেরকে এটা বলবো আমি জাস্ট এক্স ওয়াই এর ভ্যালুটা বলে দিচ্ছি আমার এক্স ইকুয়াল টু আসবে ওয়ান ওয়াই ইকুয়াল টু আসবে ওয়ান আর জেড ইকুয়াল টু আসবে মাইনাস টু তোমরা এটা করবা এটা তোমাদের একটা হোমওয়ার্ক থাকবে এটা করবা তোমরা করে হচ্ছে গিয়ে নেক্সট দিন আমাকে বলবা যে কারো কোনো সমস্যা আছে কিনা ক্যামার শ্রুজ আসলে এটা মানে
আচ্ছা এটা হচ্ছে কি ইকুয়েশনটা এই ইকুয়েশনটা সবাই ক্রামাস রুল দিয়ে সলভ করে নিয়ে আসবা এটা একদমই ইজি এটা পারবা বাট ক্রামাস রুল কল কি হয়ে গেছে হ্যাঁ রোল কল হয়ে গেছে ক্রামাস রুলস একটা প্রবলেম আছে সেই প্রবলেমটা হচ্ছে যে ক্রামাস রুলে যখন হচ্ছে কি ম্যাট্রিক্সের সাইজ বড়ে বেড়ে যাবে তখন হচ্ছে এটা সলভ করা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় এর জন্য হচ্ছে সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনে আমরা ক্রামাস রুলস আর ইউজ করব মানে আমরা ইউজ করব না ঠিক আছে আমরা এখন থেকে আমরা নেক্সট ক্লাস থেকে অন্য মেথড করব যে একটা সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন গুলো যদি আমার এন সংখ্যক সিস্টেম থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা আসলে কিভাবে ইজিলি ষোলোটা uh, না পারো কি না তো ক্রামাস রুলস থেকে দিয়ে হয়তো ক্রামাস রুলস করানোর উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে এইটা হচ্ছে যদি ম্যাট্রিক্স সাইজ ছোট থাকে আমরা ইজিলি সিস্টেম একটা সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন সলভ করতে পারি বাট যখনই আমার সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন অনেক বেড়ে যাবে তার মানে আমার যদি এখানে তিনটা ইকুয়েশন আছে আমার যদি দশটা ইকুয়েশন থাকে আমার যদি পনেরোটা ইকুয়েশন থাকে সেই ক্ষেত্রে ক্যামাস রুলস খুবই কমপ্লেক্স বিকজ ডিটারমিনেশন ডিটারমিনেট বের করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট এবং তোমরা অবশ্যই আমি এই লেকচারটা এই লেকচারটা হচ্ছে কি আমার একদম দেওয়া আছে তোমরা এইটা ভালো করে পড়বা কিভাবে ইনভার্স ম্যাট্রিক্স বের করতে হয় কিভাবে মাইনর কো ফ্যাক্টর অ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্স বের করতে হয় এগুলো পুরো ভালো করে পড়বা কারণ এগুলো হচ্ছে রিভিশন এবং আমি যে ম্যাট্রিক্স এর যে প্রিমিয়ার গুলো দিয়েছি সেগুলোও পড়বা কারণ ম্যাট্রিক্স এর জিনিসপত্র তোমাদের এখন লাগবে ঠিক আছে তো নেক্সট ক্লাসে নেক্সট ক্লাসটা তো মঙ্গলবার তাহলে হচ্ছে না ইনশাল্লাহ বৃহস্পতিবার দিনই দুইটা ক্লাসে আমি দুইটা মেথড হয়তো শেষ করব ম্যাম আমার রোল কলটা হয়নি দিয়েছিলাম কিন্তু আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে বি সেকশন তোমরা চলে এ সেকশন চলছে বি সেকশন থাকো